ഹായ് ഓൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നോക്കാം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ് എന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ പറയുമ്പോൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടാർഗറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിനെയും ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസിൻ്റെയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെയാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു ടാർഗറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കസ്റ്റമർ നമ്മൾ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കസ്റ്റമറുടെ ഒരുപാട് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് നമ്മളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സിലൂടെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ടാർഗറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ദ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ഫ്രം ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ് ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ത്രൂ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒരു യൂസറുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സിലൂടെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഐ ട്രിപ്ലി പല രീതിയിലും റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പോയിൻ്റാണ് ഒരു യൂസർക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷനെ നമുക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയിമിലേക്ക് എത്തി എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യൂസർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനെ നമുക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അതാണ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എ കണ്ടീഷൻ ഓർ ക്യാപ്പബിലിറ്റി നീഡഡ് ബൈ എ യൂസർ ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ഓർ അച്ചീവ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് എ കണ്ടീഷൻ ഓർ ക്യാപ്പബിലിറ്റി ദറ്റ് മസ്റ്റ് ബി മെറ്റ് ഓർ പൊസസ്ഡ് ബൈ എ സിസ്റ്റം ഓർ സിസ്റ്റം കമ്പോണൻറ്റ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ എ കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓർ അതർ ഫോർമലി ഇമ്പോസ്ഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രാക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഫോർമലി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോസ്ഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കാരണമോ മെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന് നമുക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഇത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്നത് എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ഡെഫിനിഷൻസും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെ മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും നോൺ ഫംഗ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും ഒരു കസ്റ്റമർ നമ്മളടുത്ത് വന്നിട്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും അതായത് അത് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജിലേക്ക് ലിങ്ക് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ നമ്മളോട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് ഫംഗ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡെവലപ്പായി വരേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് പെട്ടെന്ന് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുക അതേപോലെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ക്വാളിറ്റി അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് ഒരിക്കലും നമ്മളോട് കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ വേണം ഇത്ര സ്പീഡ് വേണം ഇത്ര ഇത്ര ഈ രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യണം എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് നോൺ ഫംഗ്ഷണൽ റി
നമ്മളെ റിക്വയർമെൻസിന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടാസ്കുകളും ടെക്നിക്സുകളും നമ്മളതിൽ ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ച് പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മൾ ആ റിക്വയർമെൻസിൽ ചെയ്യുകയാണ് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റിക്വയർമെൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ മേജർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ബിഗിൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ടു ദ മോഡലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഈ ഒരു അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒരു ആ യൂസർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻസിനെ ഗ്യാദർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളത് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ റിക്വയർമെൻസ് എന്നത് റിക്വയർമെൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോഴേ നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോസസ്സാണ് റിക്വയർമെൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെവിടെ വരെ പോകും നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ മോഡലിങ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ റിക്വയർമെൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഡിസൈൻറ്റിയും കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെയും ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് എന്ത് പറയാം ഈ റിക്വയർമെൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ റിക്വയർമെൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊവൈഡ്സ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെക്കാനിസം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദ കസ്റ്റമർ ഡിസൈയേഴ്സ് അപ്പോൾ റിക്വയർമെൻസ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിലൊരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കസ്റ്റമർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും മറ്റൊന്നാണ് അനലൈസിങ് ദി നീഡ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് ആക്സസിങ് ഫീസിബിലിറ്റി അത് എത്രത്തോളം ഫ്ലെക്സിബിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീസിബിളാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതിന് ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക അതായത് അവർക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ അതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ സൊല്യൂഷൻ സ്പെസിഫൈങ് ദ സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് അതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതേപോലെ വാലിഡേറ്റിംഗ് ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ ഫങ്ഷൻസും അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമോ ആൻഡ് മാനേജിങ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആസ് ദ ആർ ട്രാൻസ്ഫോമഡ് അത് കറക്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ തന്നെയാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് ദ ഡിസിപ്ലിൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൂവൺ പ്രിൻസിപ്പൾസ് മെത്തേഡ്സ് ടൂൾസ് ആൻഡ് നൊട്ടേഷൻ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എ പ്രപ്പോസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് ഇൻറ്റൻഡ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് കൺസ്ട്രൈൻസ് നമ്മളൊന്നും കൂടി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് അതൊരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾസ് മെത്തേഡ്സ് ടൂൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സിസ്റ്റം വിചാരിച്ച രീതിയിൽ അത് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഡ് ബിഹേവിയർ അതിന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് കസ്റ്റമർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫീസിബിലിറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ സൊല്യൂഷൻ അൺആംബിഗ്വസ് ആണോ അതായത് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതേപോലെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഒന്ന് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി റിക്വയർമെൻറ്റ് എലിസിറ്റേഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സോ
എൻജിനീയറിംഗ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഓരോന്നിനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പറയാം അപ്പോൾ അതിന് അതൊരു ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പോകും റിക്വയർമെൻറ്റ് സെലിസിറ്റേഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് എന്നുള്ള ഫേസിലേക്ക് പോവും അതേപോലെ അവിടെ നിന്ന് റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഫേസിലേക്ക് പോവും ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ് സെലിസിറ്റേഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് നിന്ന് നമുക്ക് സിസ്റ്റം മോഡൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ യൂസർ സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വാലിഡേഷനിലേക്ക് പോകാം അവിടെ നിന്ന് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടോട്ടലി ലാസ്റ്റ് ഫുൾ സ്റ്റെപ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ യൂസർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നെത്തും അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആവശ്യങ്ങളും ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിലേക്ക് വെക്കുക ഫംഗ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സും നോൺ ഫംഗ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സും എല്ലാ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും ഇതിലേക്ക് വന്ന് ചേർത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കതിനെ ഒന്ന് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഫേസിലേക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിലെ അടുത്ത ഫേസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ഈസി ആക്കാൻ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം താങ്ക